ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اسلم چیف ایڈیٹر لیڈر سیاست اردو نیوز چینل بینگلور ناظرین سماج میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے سماج کے اندر ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلائی جا رہی ہے سماج میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان بھر میں مٹھی بھر فرقہ پرست تنظیموں نے ملک کے پیار بھرے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش جاری رکھی ہے ہندوستان میں ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح زندگی زمانے سے بسر کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں جب بھی عید کے موقع آتے ہیں ہندو بھائی ہمارے گھر آ کر ہمیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں جب ہندو بھائیوں کی عید ہوتی ہے جیسے کہ دیپاولی اور دیگر عیدوں پر مسلمان بھائی ان کے گھروں کو پہنچ کر انہیں مبارکبادی دیتے ہیں اور مٹھائی کھاتے ہیں یہ پیار بھرے ماحول کو خراب کرنے کے واسطے کچھ تنظیمیں فرقہ پرست تنظیمیں ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کو بانٹ کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے پیار بھرے ہندوستان کے ماحول کو خراب ہونے نہ دیں اس مقصد کو لے کر دلی میں ایک نیشنل ایک جہتی کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں سماج میں مذہبی رواداری عام کرنے کے مقصد سے قائم ایک تنظیم منہاج الانٹر فیتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور منہاج لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر کی جانب سے حال ہی میں دلی میں عید ملن کی تعلق سے ایک بین المذاہب پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کے ممتاز شخصیتوں نے شرکت کر کے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ہندو مسلمانوں کے درمیان مضبوط رشتے جوڑنے کی کوشش کو پر زور دیا گیا معروف صوفی سنگر اور رکن پارلیمان ہنس راج ہنس گوری سوامی سیشل جی مہاراج نیشنل کنوینر انڈین پارلیمنٹ آف ریلیجس سردار پریم جیت سنگھ چنوک آچاریا لوکش منی فادر ڈاکٹر ایم ڈی تھامس پروفیسر مدھو کھنا انل جوسف تھامس کوٹو ایوب انصاری منہاج القرآن انٹرنیشنل کرناٹک ڈاکٹر وارث مظہری سید سلیمان چشتی ڈاکٹر سی کے بھردواج رفیق احمد خان سید فراز محی الدین خادری زبیر انصاری اور ڈاکٹر ضیاء الدین کے علاوہ مختلف شخصیتوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ان میں سے اہم ترین شخصیتوں نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی امن و عوام اور بین المذہبی بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کی ضرورت پر زور دیا اور مذاہب کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اس پروگرام کو پورے ہندوستان میں بہت پسند کیا گیا اور سراہا گیا My faith is the reason I am here. It gives me the resilience and conviction to do what I want. As everybody else's faith does. Just like everybody else, we cannot ignore the damage that has been done and probably will continue to be done in the name of religion, not just my own but the world's most major faith. And this is where our department comes at the place. Women education has been very deprived and the rights that have been given to the women have been deprived in all parts of the world. They're still not at the top. So it, 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 it starts me to see that the issue of women's life in Islam has been a continuous area of discussion and intense debate both in the Muslim world and in the international. The two dominant mainstream narratives have been victimized and this is where we will 
tell you the department of our the, the role of our department of women studies मजिस खातिन हजरात आप सबको असलकम आदाब नमस्कार सत्यकाल तो उससे भी पहले मुजद आलम शेख उम जिन्होंने इश्क की चिन्ह लगाई हम ना है लोगों में भटकते फिरते लोगों में किसी की तलाश में भटके हुए राही को चिन्ह अगर लगाई रास्ता दिखाया तो वो है डॉक्टर ताहिर कादरी साहेब